বক্সের ভিতরে আরো একবার বল পেয়ে গেছেন আলী হাল আলহাজ সরাসরি পোস্টে এবং রিবাউন্ড হয়ে গেল গোলকিপারের হাত ফোসকে বলটা বেরিয়ে আসলো এবং মোহাম্মদ সাদেক মোহাম্মদ সাদেক আলী আলহাজ একজনকে কাটিয়েছেন দুজনকে কাটিয়েছেন শটটা নিয়েছেন দারুণ ফিনিশিং ফ্রম আলী আলহাজ এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট শট ফ্রম আলী আলহাজ আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি মমিন রোহন বঙ্গবন্ধু সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্পন্সার বাই বসুন্ধরা গ্রুপ দিনের সেকেন্ড ম্যাচ যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী দল লেবানন এবং ভুটান ম্যাচে ঠিক আগ মুহূর্তে রয়েছে আমরা লেবানন প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করেছে আসরটা প্রথম ম্যাচে তারা বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছিল এবং ভুটান তাদের প্রথম ম্যাচে কিন্তু পরাজিত হয়েছে মালদ্বীপসের কাছে বিগ গ্রুপের ম্যাচ ভুটানের প্লেইং ইলেভেন আমরা দেখতে পাচ্ছি শেরিং দেনদুপ তাদের গোলকিপার লেবাননের দলে কিন্তু বেশ কিছু বদল আছে গোলকিপিংয়ে আলু দাহই এছাড়া গফের টাইম লেবানন তারা প্রথম ম্যাচটা জিতেছে ভালো একটা পজিশানে আছে দু শূন্য গোলে তারা জিতেছিল কিক অফটা কিন্তু হয়ে গেছে অন্যদিকে ভুটান তারা যেহেতু প্রথম ম্যাচটা মালদ্বীপের কাছে হেরেছে সে কারণে এই ম্যাচটা মহা গুরুত্বপূর্ণ ভুটানের জন্য টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে জয় দরকার নতুবা অন্তত একটা পয়েন্ট তাদের চাই চাই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে আর যদি ভুটান এই ম্যাচটা হেরে যায় তাদের ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় হয়ে যাবে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে সে কারণেই অন্তত একটা পয়েন্ট লেবাননের বিপক্ষে তাদের চাই চাই তবে র্যাঙ্কিং বলছে যারা র্যাঙ্কিংয়ে একশোর ভেতরে আছে একমাত্র দল এই সাফে সে কথায় পরে আসছি একটা অ্যাটাকে লেবানন একেবারে শুরুতেই প্রথম মিনিটে পঁচিশ সেকেন্ড যেতে না যেতেই অ্যাটাক দারুণ একটা শট দূর থেকে তেন্দ্রুপের একটা পরীক্ষা নিলেন সেই জায়গাটাতে আলী মার্কা বাই তাদের দুজনে কিন্তু অপেক্ষা করছিলেন তবে বিপদ এখনও কাটেনি একেবারে শেষ মুহূর্তে তেনজিন নরবু তিনি কিন্তু ক্লিয়ার করেছেন কাউন্টার উঠবার চেষ্টা ভুটানের মিস পাস বিপদ কাটেনি কাটতে দিচ্ছে না লেবানন ঢুকছেন বাদের অপেক্ষা করছেন শটটা নিয়ে নিয়েছেন দেন্দ্রুপ তিনি অপেক্ষায় ছিলেন তার মাথার খানিকটা খেলা শুরু হতে না হতে একের পর এক আসছে হাসান শ্রৌর তিনি বলটা ঠেলেছিলেন আলী আলহাজ বক্সের ভেতরে আরো একবার বল পেয়ে গেছেন আলী হাল আলহাজ সরাসরি পোস্টে এবং রিবাউন্ড হয়ে গেল গোলকিপারের হাত ফোসকে বলটা বেরিয়ে আসলো এবং মোহাম্মদ সাদেক মোহাম্মদ সাদেক তিনি বলটাকে পোস্টে পাঠালেন এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেল লেবানন যখনই নাবিল কায়সার বলছিলেন যে এখনও লেবানন এগিয়ে যেতে পারেনি এখনও স্কোর করতে পারেনি ঠিক তার কথা কথাটা শেষ হতে না হতেই এক শূন্য গোলে লিড লেবাননের আলী আলহাজের যে শটটা ছিল আলী নাইচ হাসান আল শৌর আরও একবার মাহাদিজেইন বিপদ কিন্তু কাটাতেই পারছে না ভুটান লম্বা করে শটটা নিয়েছিলেন বাদের একেবারে শেষ মুহূর্তে দেন্দ্রুপ ছাপিয়ে পরে ঠেকিয়েছেন তবে বিপদ এখনও কাটেনি একমাত্র চেঞ্চো ছাড়া সবাই কিন্তু আসলে ডিফেন্সে মনোযোগ দিচ্ছেন এবং সেটাই কিন্তু আসলে সাপেবর হচ্ছে লেবানন যা আলী আল হাজ রানটা মেক করেছেন আলী আল হাজ একজনকে কাটিয়েছেন দুজনকে কাটিয়েছেন শটটা নিয়েছেন দারুণ ফিনিশিং ফ্রম আলী আল হাজ এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট শট ফ্রম আলী আল হাজ একই কায়দায় প্রথম গোলটা তিনিই কিন্তু সেট করে দিয়েছিলেন দারুণ কি আর করবেন পুরো ভুটান ডিফেন্সকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে একের পর এক একজনকে বিট করে দারুণ দক্ষতায় বলটা জালে ঠেললেন আলী আল হাজ দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল ভুটানের কাছ থেকে ওই চেঞ্চোর মাধ্যমেই আলী আল হাজ ক্রসটা করেছেন চিমি সোয়াং তবে চেংচো যে শটটা নিয়েছিলেন যখন বৃষ্টি হয় বলতে বলতে এবারে কিন্তু গোলের সম্ভাবনা এবং আরও একটা গোল তিন নম্বর গোলটা দিয়ে দিল লেবানন এবং এই গোলটা করেছেন খালিল বাদের ট্রাই করছিলেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে সুইচ করে খেলছিলেন তিনি এবং এই মুহূর্তে বলটা ঠিক জায়গা মতো পেয়ে বা পায়ের শটে গোল করে দলকে তিন শূন্য গোলে লিড়ে এগিয়ে রাখলেন সাঁত্রিশ বছর বয়সী কোচ যখন ভুটানের হয়ে খেলেছেন ডিফেন্সে তিনি খেলতেন ডিফেন্ডার হিসেবে আরও একটা গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল লেবারন তবে একটুখানি এলোমেলো ধরনের হয়ে গেল তৈরি গতিতে শটটা নিয়েছিলেন আর সেখানে মোহাম্মদ সাদেক এবং সাদেক জানতেন স্পেসটা কম আছে সিক্স ইয়ার্ড বক্সে তিনি বলটা পেয়েছিলেন বলতে বলতে রাইট ফ্ল্যাঙ্ক ধরে আরও একটা অ্যাটাক লেবাননের পক্ষ থেকে এবং এটা একেবারে গোলার মতো কামানের গোলার মতো অ্যাটাক এতক্ষণ বুলেটের গতি বলছিলাম এখন নিশ্চয়ই সেটা বলা ভুল হবে দূর থেকে দূর পালার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট পোস্টের অনেকটা উপর দিয়ে 
ফুল অন অ্যাটাক করবে যেটা লেবানন বারে বারেই করছে আরও একবার মাহাদি জেইন বাম দিকে উঠছেন এবারে শটটা নেওয়া হয়েছে মাহাদি জেইন গোল গোল নাম্বার ফোর কিংগা ওয়াংচুক কিছুক্ষণ আগে এই মাহাদি জেইনকেই কিন্তু কাভার করছিলেন এবারে আপনি গোলের ক্ষুদাটা দেখুন মাহাদি জেইন তার সাথে কিংগা ওয়াংচুক কিন্তু ছিলেন মাহাদি জেইন যে রানটা মেক করেছেন কিংগা ওয়াংচুক কিন্তু আরও একবার অ্যাটাকে লেবানন এবারে শটটা নিয়েছিলেন অনেকখানি দূর থেকে ডি বক্সে বলটা ফেলা হয়েছিল পেছনে সেট আপটা ছিল অনেকক্ষণ পরে লেবাননের বক্সের ভেতরে বল হেড হয়েছে চমৎকার সেভ চমৎকার সেভ সেখানে আল দোয়াই যতটা চমৎকার হেড সেখানে নিয়েছিলেন তেনজিন নর্বু তার থেকেও চমৎকার সেভ গোলকিপার লেবাননের আল দোয়াই তার কাছ থেকে দারুণ নৈপুণ্য অবশ্য তারাও বেশিক্ষণ বলের কন্ট্রোল রাখতে পারেনি দূর থেকে একটা শট সেটা ডিফেন্ডের পায়ে লেগে ডিফ্লেক্টেড হয়ে চলে গেছে গোল্লানের বাইরে আলোর দিশা কিন্তু তারা খুঁজে পেয়েছে অ্যাটাকে মনোযোগ দিচ্ছে বল পজিশনও অনেকখানি আসলে এগিয়ে আছে অন্তত সেকেন্ড হাফের কথা যদি বলি বল যখন তাদের পায়ে আসছে তারা কিন্তু সেটা হোল্ড করবার চেষ্টা করছে আর একবার অ্যাটাকে ভুটান কিংগা ওয়াংচুক চেঞ্চু অপেক্ষা করছেন কিংগা ওয়াংচুকের শট চেঞ্চুর ফিনিশিং একেবার শেষ মুহূর্তে আলি দাউহি তিনি কিন্তু ফিরিয়ে দিলেন দারুণ একটা সুযোগ চেঞ্চোর কাছ থেকে কিংগা ওয়াংচুক তাকেও গ্রেডটা দিতে হবে যেভাবে শটটা নিয়েছিলেন আলি দাউহি ফিরিয়ে দেওয়ার পরও একেবারে ফাঁকায় ছিলেন চেঞ্চো চেঞ্চোর কাছ থেকে এই ধরনের মিস একেবারেই এবং আরেকবার শেষ মুহূর্তে ফার্স্ট হাফে শেষ মুহূর্তে তেনজিন নর্বু একটা হেডার ছিল তার সেই জায়গাতে আরও একবার চেঞ্চো ভালো জায়গায় বল পেয়েছেন দেখা যাক কি করেন এবারে চেঞ্চো সেখানে গিয়ে বাধা দিচ্ছিলেন আল আলি ধাইনি আলি ধাইনি ওয়ান সেকেন্ড আরও একবার এবং যেই ট্র্যাপে পা দিলেন আলি ধাইনি আর একবার যদি আমরা দেখি চেঞ্চোকে শেষ মুহূর্তে সেই বলের মাসুল তিনি দিতে পারেন কিনা সেটা দেখবার বিষয় চেঞ্চো অপেক্ষা করছেন সময় নিচ্ছেন অনেকখানি বাইরে দিয়ে ব্যাড মিস ফ্রম চেঞ্চো অনেকখানি পোস্টের অনেকখানি বাইরে দিয়ে তিনি শটটা নিলেন ভুটানকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই গত ম্যাচেও কিন্তু আমরা বলছিলাম যে এত সুযোগ তৈরি করছে ভুটান গোল করতে পারছে না ভাগ্য দেবী তাদের সহায় হচ্ছে না কিন্তু আজকে ভাগ্য দেবীরও দোষ দেওয়ার যেন কোনো সুযোগ নেই আজকে যে সুযোগগুলো আসছে চেঞ্চো একটু আগে একটা ভালো আলি আল হাজ এত রান মেক করেছেন আলি মার্ক বাই ভেতরে দেওয়া হয়েছে এবারে শটটা নিয়েছেন আলি আল হাজ বলিটা ঠিকঠাক করতে পারলেন না ডিবক্সের ভেতরে সুযোগটা পেয়েছিলেন মার্কারও ছিলেন না আশেপাশে তবে বলিতে এই ধরনের হাসান কুরানি সম্ভবত পোস্টে মারবেন তিনি অনেকটা উপর দিয়ে কিছুটা হলেও ডাউন দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড হাফের শুটা দারুণ করেছিল ভুটান ভুটান এবং সেই সুযোগটা লেবানন কতটা নিতে পারে সেটাই দেখবার বিষয় ডান দিক থেকে উঠছেন বাদের একজনকে কাটাচ্ছেন না কাটাতে পারেননি শটটা নেওয়া হয়েছে দূর থেকে আলি আল হাজ দারুণ 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 ফুটবল ঢুকে গেছেন হুসেন জেইন ডান দিকে বাদার তিনি ঢুকছেন কষ্টা করা হয়েছে ভেতরে রানটা মেক করেছিলেন আলি মাক বাই নতুবা সহজে একটা ট্যাপি নেই কিন্তু বলটা জালে জড়াতেই পারতেন আলি মার্ক বাই আরও একবার যদি দেখি এবারে এই আসরে অতিথি দল হিসেবে এবার একটা অ্যাটাক ভালো একটা সুযোগ ছিল এখন কিন্তু সুযোগটা রয়েছে ঠিক মতো শটটা নিতে পারলেন না সেই জায়গায় কিংগা ওয়াং চুক যদি ঠিক মতো শটটা নিতে পারতেন টার্গেট রাখতে পারতেন এটা সেভ করেছেন আলি দুহাইলি তিনি ঠেকি আছেন ফার্স্ট হাফের কথা বলছি সেকেন্ড হাফের ডাবল সেভ ছিল আরও একবার কি সুযোগ পাবেন চেঞ্চ আরও একটা শট নিয়েছেন এবারে 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 অবশেষে গোলের দেখা পেল ভুটান চেঞ্চ দ্য মেইন ম্যান ফর ভুটান হি স্কোর্ড হয়ে গেছে দেখা যাক কিংগা ওয়াংচুক ব্যবধানটা আরও খানিকটা কমাতে পারেন কিনা ফাঁকায় আছেন আরও একটা শট নেওয়া হয়েছে আরও একবার আরও একবার খুব কাছাকাছি গেল ভুটান ছিল যতটুকু কার্ল করা দরকার ছিল সেটা করতে পারলেন না আরও একটা অ্যাটাক রাইট ফ্ল্যাঙ্ক ধরে লেবানন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বক্সের মধ্যে একজন দুজনকে কাটিয়ে ভালো একটা শট অনেকটা দূর থেকে শটটা বিল্ড আপ করেছিলেন সেখানে নাম্বার সেভেন্টিন খালিল বাদের তিনি তবে টার্গেটে রাখতে পারেননি পোস্টের খানিকটা বাইরে দিয়ে বলটা গেল সেক্ষেত্রে ম্যাচটা কিন্তু এখনও জমজমাট থাকতো বলতে না বলতে আরও একবার অ্যাটাকে আরও একবার অ্যাটাকে লেবানন হাসান কুরানি একেবারে ফাঁকায় ভালো জায়গায় তবে ভালোভাবে শটটা নিতে পারলেন না সেই জায়গায় মাতু একেবারে ফাঁকায় পেয়ে গিয়েছিলেন 
আরো একবার যদি আমরা দেখি চমৎকার একটা পাস বাড়িয়েছিলেন সেই জায়গায় আলি মার্কাবাই মাতুক আরো একবার লেফট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে একটা অ্যাটাক তৈরি করবার চেষ্টা লেবাননের বক্সের ভেতরে বল বেশ কয়েকজন ফুটবলার বক্সের ভেতরে এবং সরাসরি গোলকিপার শেরিং দেন্দুপ তার কাছে মাতুক আরো একবার আউটসাইড ইনসাইড করে বক্সে ঢুকবার চেষ্টা এখনো লেবানন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবারে এলোমেলো ধরনের শট অনেকটা ওপর দিয়ে সে জায়গায় ছিলেন আলি মার্কাবাই এবং বলতে বলতে রেফ্রির শেষ বাসি যার অর্থ এই ম্যাচে চার এক গোলে জয়লাভ করলো লেবানন ভুটান টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজিত হলো তারা প্রথম ম্যাচে দুই শূন্য গোলে হেরেছিল মালদ্বীপসের কাছে এবং সেকেন্ড ম্যাচে চার এক গোলে পরাজিত হলো লেবাননের কাছে For more updates subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights visit tsports.com